சத்தியம் எதிலும் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயமே என்னில் இருப்பவர் பெரியவர் இயேசு உலகத்தை ஜெயித்தவர் என்னில் இருப்பவர் பெரியவர் இயேசு உலகத்தை ஜெயித்தவர் எங்கும் ஜெயம் எதிலும் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயமே எங்கும் ஜெயம் எதிலும் ஜெயம் எப்போதும் ஜெயமே என்னில் இருப்பவர் பெரியவர் இசு உலகத்தை ஜெயித்தவர் என்னில் இருப்பவர் பெரியவர் இசு உலகத்தை ஜெயித்தவர் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட முதலாம் நாள் மாலை வேளையில் உங்களை சந்திப்பதில் கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் மார்க்கெழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு இது என்ன இந்த புதிய உபதேசம் எப்படிப்பட்டது இவர் அதிகாரத்தோடு அசுத்த ஆவிகளுக்கும் கட்டளிடுகிறார் அவைகள் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்று தங்களுக்குள்ளே ஒருவரொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் கத்தருடையும் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்றும் நாளையும் நாளை மறுநாளும் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அவர் சொன்னதான அவர் கட்டளையிட்டதான காரியங்களை குறித்து நாம் சிந்திக்கலாம் வல்லமைகளுக்கு அவர் கட்டளையிடுகிறார் இங்கே கடந்து வந்திருக்கிற நமக்கு அவர் என்ன கட்டளையிடுகிறார் இப்படிப்பட்ட பத்து காரியங்களை இன்று நாளை நாளை மறுநாள் மூன்று நாள் நாம் சிந்திக்க முடியும் And about ten things we will be meditating in the three days. Kathrudaya Parishutta Namathukku Mahimu Undaavadaha. Glory be to the holy name of the Lord. Sumar Yerandayira Mandukulukku Munbaha Andavaragi Yesu Christ In the Ullakathile Manithanaga Avar Sayalpada Arambithar. Before two thousand years Lord Jesus Christ as a man who was working in this earth. Undraana May Devan Yesu Ennum Namathile In the Bhoomil Avar Kadandu Vandar. The one and only true God hath come into this world as Jesus. Andraki நடந்த ஒரு சம்பவத்தை தான் நாம் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்டோம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் அங்கே காணப்பட்டான் இவரை பார்த்த உடனே அவன் கத்த ஆரம்பித்தான் அவனுக்குள்ளே இருந்த வல்லமை அலக்களிக்க ஆரம்பித்தது அவனை விட்டு போகும்படியாக கட்டளையிட்டார் அந்த ஆவி அவனை அலக்களித்து அவனை விட்டு வெளியே போக ஆரம்பித்தார் that unclean spirit turned him and it started to going out of him ellarum aacharya podi sonnargal indha pudhiya upadesham eppadi pattathu everybody amazed and said like this what kind of new doctrine is this ivar adhigarathode indha aavigalukku kattle edugirare avigalum keel padindu pogirade idu enna adhisayam endru ellarum aacharya pottargal what kind of wonder is this for with authority he is commanding unto the unclean spirit and, and he they is or they are obeying him priyamanale andraikku maatram alla இன்றைக்கும் இந்த மாலை வேளையிலும் கூட விசுவாசின் பிடியிலே அகப்பட்ட ஜனங்களை விடுவிக்க முடியாக ஆண்டவருடைய சர்வ வல்லமை இந்த இடத்திலே வியாபித்து கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மாலை வேளையிலே அதிகாரத்தோடும் வல்லமையோடும் ஆண்டவர் இங்கே கடந்து வந்திருக்கிறார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லியா சொல்லுங்கள் 
நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் Lord who worship whom we worship is an almighty God சகல அதிகாரமும் அவர் பெற்றவர் He hath got all the power in him அவருடைய வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு In his word there is power அவருடைய பார்வையிலே வல்லமை உண்டு In his sight there is power அவருடைய தொடுதலில் வல்லமை உண்டு In his touch there is power அவருடைய பிரசனத்தில் வல்லமை உண்டு In his presence there is power அவர் பாடையை தொட்டால் அந்த பாடையிலே மரித்து கிடக்கிறவன் எழும்பி விடுவான் If he touch the corpse the dead body will be risen out கல்லறையின் வாசல் இருந்து ஒரு சத்தம் கொடுத்தால் மரித்து வெளியே வந்து விடுவான் if he just give a voice at the grave and the man who was inside the grave will come out அவர் நடந்து போகும் பொழுது அவருடைய वस्त्रத்தை ஒருவன் தொட்டால் அவன் சுகமாகி விடுவான் when he is walking on the way if a man is touching his garment he will be healed அதே ஆண்டவராகிய இயேசுவின் பிரசன்னம் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறபடியால் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் the same presence of the lord jesus christ is in our midst for that i thank my god அந்த ஆவியை அவர் கடிந்து கொண்ட பொழுது அந்த ஆவி அவனை விட்டு விலகி போனது when he rebuked the unclean spirit it left him அருமையானவளே மனித வாழ்வினுடைய முதல் எதிரி இந்த சாத் தான் என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். Beloved once you should understand the first enemy of the human society is this unclean spirit. முழு உலகமும் பலவிதமான வல்லமைகளுக்கு எதிராக போராடுகிறதே தவிர சாத்தானுக்கு எதிராக எந்த வல்லமையும் போராடுகிறது இல்லை. The whole world is striving against all the powers but it is not striving against the power of Satan. சாத்தானுடைய வல்லமைகளுக்கு எதிராக போராடுகிற ஒரே ஒரு கூட்டம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் மாத்திரமே. It is one and only group that is the group of people of God who are striving with the power of Satan. இது ஒரு புதிய உபதேசம். This is a new doctrine. இன்றைக்கும் கூட உலகத்தில் பல சபைகளிலே பலவிதமான உபதேசங்கள் இருக்கிறது even today we find many kinds of doctrines in many kinds of churches in this year சிலர் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தை போதிக்கிறார்கள் few are preaching the doctrine of christ சிலர் வேற்றுமையின் உபதேசத்தை போதிக்கிறார்கள் few are preaching the doctrine of separation நாங்கள் அப்போஸ்தல உபதேசத்தை போதிக்கிறோம் we are preaching the doctrine of apostles இலவுடல் ஒப்புரவாகின் உபதேசத்தை போதிக்கிறோம் otherwise we are preaching the doctrine of reconciliation இலவுடல் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தை போதிக்கிறோம் we are preaching the doctrine of christ இங்கே அசுத்த ஆவிகளுக்கு கட்லைட்ட உடனே அந்த ஆவி போன உடனே ஜனங்கள் சொன்னார்கள் இது ஒரு புதிய உபதேசம் and here as he rebuked the unclean spirit and it left him they are saying like this what kind of new doctrine is this armiyanle inda vaarthigale kekkum bolude ungalude vaalvil pisasin porattangal irukkirada enbadhai neengal gavanithukonde varunga beloved ones as you are hearing this word you should have to analyze whether you are having the striving of this unclean spirit in yourself andrikku anda maniyanude vaalvile avane aan kondrunda anda vallamai avar kadindu kondar avanukku vidudhal kedaithu vittathu that day he rebuked the unclean spirit which was inside him and he got deliverance anal indrikku unnude vaalvile por ஆடுகிற வல்லமைக்கு முடிவு என்ன பட் வாட் இஸ் தி எண்ட் ஆஃப் யுவர் அன்கிளீன் ஸ்பிரிட் விச் இஸ் வர்க்கிங் இன் யூ உன் வீட்டில் ஒரு வல்லமை போராடுகிறதே அதற்கு முடிவு என்ன தேர் இஸ் a power which is striving with your house what kind of end is for that உன்னுடைய தொழிலில் ஒரு சக்தி போராடுகிறதே அதனுடைய முடிவு என்ன and there is a power which is against your business what is going to be the end for that உன்னுடைய ஊழியத்துக்கு விரோதமாய் ஒரு ஆவி போராடுகிறதே அதுக்கு நீ என்ன செய்ய போகிறாய் a power is striving against your ministry what you are going to do for that अनेகருக்கு தங்களுக்கு பின்னால் இருந்து தங்களை தாக்குகிற இல்லாட்ட தங்களை மேற்கொள்ள விரும்புகிற தங்களோடு போரா அந்த வல்லமைகளை அறிந்து கொள்ள கூடிய மனக்கங்கள் இல்லை and many are not having the eyes to understand the powers which are striving against their own life and their own family மிருகங்களுக்கு ஆவிகளை பார்க்க கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் and they say like this beasts are having an uh, a mind to analyze the spirit அதனால தான் மாடுக்கு கழுத்துல மணி கட்டி வச்சிருக்கான்னு சொல்றாங்க and that is why they are uh, making the beasts to be found around the neck of the cow அந்த ஆவிகளை பார்க்கும் பொழுது இது மிரளும் பொழுது இந்த சத்தம் கேட்ட உடனே அந்த ஆவி விலகி போகிறது and when it is get trembled uh, seeing that spirit and because of the voice of the beasts they will be going away நம்முடைய ஆளுங்க கூட ஒரு சிலர் பிசாசை பார்த்தேன் என்று சொல்கிறார்கள் even a few of our people are saying like this that they have seen the devil பிசாசை பார்க்கிறது பெரிய காரியம் இல்ல It is one thing to be able to get out of the way. That is the most important thing. It is not a great matter that you have seen the devil, but it should be taken out of you. That is a real thing. And if you have seen the devil, you can see the devil. 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 அது கொஞ்ச நேரம் விலகினது போல இருக்குது மறுபடியும் அந்த போராட்டத்தை அவர்கள் சந்திக்கிறார்கள் in many persons life they are having this attacking of this unclean spirits in their life they are uh, feeling that as these things are left for some time but after that they are getting the same thing ஒரு மனித வாழ்விலே எல்லாம் இருந்தும் பிசாசின் போராட்டம் இருந்தால் அவனுடைய வாழ்வு சூன்யமாக மாறி விடுகிறது even after getting all kinds of blessings in his life if a man is uh, having in this unclean spirit it is changed as a cursed one நீங்கள் பிசாஸ் என்று சொன்ன உடனே யாரோ புதிய ஆள் வந்து இருக்கான் அவனுக்கு தான் பிரசங்கம் நீங்க நினைச்சிர கூடாது இங்க இருக்கிற நான் ஒரு லிஸ்ட் சொல்றேன் அதுக்கு பார்த்த உடனே கடைசில நீங்க எல்லாரும் அந்த அந்த லிஸ்ட்ல வந்துருவீங்க as it had been mentioned as unclean spirit you should not think that this doctrine is only for new persons but i am going to give you a list and you should check whether you are in that list ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு நான் கை வைத்து சொல்வேன் நீங்க பாருங்க இது சொன்னாலும் நீங்க கையை இறுக்கி மூணாலும் 
உண்மையை சொல்லும்போது கை வைத்திருவீங்க and beyond that limit i will ask you to lift up your hands you will see that you will surely do it ஏனென்றால் अनेகருக்கு அவனுடைய தாக்குதல் புரியவில்லை because many did not understand his attack இயேசு நிலத்துல வந்து பேதர் ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை சொன்னான் ஆண்டவரே நீர் எப்படி பாடுபடலாம் எவ்வளவு அருமையான ஒரு இயேசுவை பத்தின ஒரு கரிசனை and be, peter was giving a beautiful word about the lord jesus christ lord why should you suffer ஆண்டவரே நீர் பாடுபடவே கூடாது lord you should not suffer அது நல்ல ஒரு வார்த்தை that was a beautiful word இப்போ இப்போ நமக்கு முன்பாக ஒரு இயேசு நம்முடைய இயேசு சிலுவை தூக்கிட்டு போனா நீங்க எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு சிரிச்சிட்டு இருப்பீங்களா if our jesus is carrying cross to uh, before us will you be laughing at him நாம எவ்வளவு வேதனையோடு ஓடி போவோம் with how much pain we will be going behind him ah. ஆனால் இங்க இயேசுட அந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே அவர் பதிலுக்கு சொன்ன வார்த்தை அப்பாலே போ சாத்தானே தான் சொன்னார் ஹியர் தி ரிப்ளை ஆஃப் ஜீசஸ் டு பீட்டர் இஸ் லைக் தட் தட் கெட் பேக் फ्रॉम மீ சைட்டன் அதுல ஒரு ஆவி இருந்ததை அவர் கண்டுபிடித்தார் அண்ட் ஹி அனலைஸ்ட் தி ஸ்பிரிட் இன்சைட் தட் அது தேவனுக்கு ஏற்றவளை சிந்திக்க விடாமல் தடுத்த ஒரு ஆவி அண்ட் தட் வாஸ் தி ஸ்பிரிட் விச் ஸ்டாப்ட் டு திங்க் அபௌட் தி காட்ஸ் அது தேவ சித்தத்துக்கு மாறாக மனிதனுக்கு ஏற்றவளை சிந்திக்க வைத்தது ஆனபடியால் அந்த ஆவியினுடைய தாக்குதல் அவனை சந்தித்து விட்டது தட் வாஸ் அகைன்ஸ்ட் தி will of god it made him to think about the think of man and he rebuked the power indrike devunudeya kattalai mudalavathu kattalai enna enna unnudeya vaalvil poraadugira unnudeya ooliyathil poraadugira unnudeya kudumbathil poraadugira unnudeya sabayil poraadugira unnudeya pillaikkul poraadugira thutha aaviyai neengumbadiyai aandavaragi yesu thannudeya vallamulla naamathil adai kattindu kollugirar adu veliye pogumbadiyaga kattalai edugirar in the powerful name of the lord jesus christ he is rebuking the spirits which are striving against your life against your ministry against your church against your house against your children and he is commanding it to go away nan thirumbum solugiren again i say unnudeya vaalvil irundhu indrake inda palaya petile nadathira mudal kootathile pogura aavi saagira varai thirumba unakkul varakoodadu the spirit which is being driven away from you in this first meeting at this place palaya petai it should not enter into you till your death inda kootam mudinjone adu veliya poradhum veetukku ponadhum thirumbi vanduchina inda prasangathinudeya vaarthinudeya vallamaye sari illai endra artham and if if you go back after the, again the spirit is entering in you that will not be the meaning of the sermon kumaran vidudhale akinal adu meyana vidudhale endru vedam solugirathu if the son of god delivers you that is the real deliverance the word of god says adanal than mark 9:25 le ipdi patta or aavi avar kadindukonde sollumbolude ini ivanukkul pogade endru adutha or kattalai edugiren endru and aaviye kurithu avar pesinar that is why in mark chapter 9 verse 25 when he was rebuking a spirit he is giving another commandment that it should not enter into him again ivanai vittu veliya pogu endru unakku kattalai edugiren i command that you should go away from him adhe nerathila thirumba ivanukkul varade என்று நான் உனக்கு கட்டளை இடுகிறேன் at the same time i command you that you should not enter into him again இதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வல்லமையுள்ள நாமம் this is the powerful name of our lord jesus christ அன்றைக்கு அவர் நடந்து போறது போல அந்த அசுத்தாவிகள் கதற ஆரம்பித்தது that day when he was walking on that all unclean spirits started to shout கல்லறையில் இருந்த மனிதன் கதற ஆரம்பித்தான் the man who was at the grave started to cry உமக்கும் எனக்கும் என்ன what is there between you and me காலத்துக்கு முன்னே என்னங்களை வேதனைப்படுத்தவா வந்தீர் and you are come here to pain us before time இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்துக்கு வரும் பொழுது பிசாசு போராட்டத்தோடு நீ வந்திருக்கிறாய் you may have come here in this meeting with the striving of the devil अनेक அசுத்தாவிகள் உன்னை தாக்கும்படியாக போராடிக் கொண்டிருக்கிறார் many spirits of unclean spirits are striving against you ஆனால் ஒன்று நிச்சயம் but one thing is sure இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னை நேசித்து தான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார் tonight with love the lord jesus christ has brought you in this place இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னோடு போராடுகிற வல்லமைகளை கட்டளையிட்டு உன்னை விட்டு அப்புறப்படுத்துகிறார் lord is commanding the unclean spirits which are striving with you to go away from you அந்த மனிதனை அந்த ஆவி அவனுடைய வாழ்க்கையை சீரழித்துக் கொண்டிருந்தது and that unclean spirit it was striving his life again epudiyo kirubaiyal avan jabalayathile vandirundan however graciously he was in the synagogue adhu pole arumayana nanmane unnudeya vaalvil nee oru anniya vallaminal thaakapettirundai likewise uh, beloved ones you are attacked by a strange spirit in your life innikku anega kaaryangalukku pinnanila pisas irukkaran endru ningal purindukolla vendum today you should understand behind many aspects of your life there is a power of satan anegarukku idu theriyadu and many do not understand this medical science idu ottukolugiradilla medical science did not accept this vinganigalum uh, uh, பிசாசின் சக்தி ஒத்துக்கொள்கிறது இல்லை ஈவன் தி சயின்டிஸ்ட்ஸ் ஆர் not accepting this power of satan ஆனால் மனித வாழ்விலே இதனுடைய தாக்குதல் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது பட் இன் தி மேன்ஸ் லைஃப் தி அட்டாக் ஆஃப் திஸ் டெவில் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் அன் இன்கிரீஸ்ட் வே கொஞ்ச காலம் உண்டு என்று அறிந்து அவன் வல்லமையோடு கிரியை செய்கிறான் knowing that there is little time he is working powerfully அருமையானவளே உங்களுடைய வீடுகளிலே இப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் இருக்கிறதா beloved ones do you have these kinds of strivings in your house இன்றைக்கு மாத்திரமல்ல ஆதியில் இருந்தே இவனுடைய போராட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது not only today right from the beginning we are having this problems இவனை இப்பொழுது கண்டுபிடிக்க முடியாது now you cannot discover him sela vallamigal aadum kandupidichiralam sela vallamigal aadugirade illa and few powers will dance but few other powers will not dance sela vallamigal veliyarangamaga pesugirathu sela vallamigal pesugirade illa few 
powers will speak out to her if you few powers won't speak sila vallamigal veliyarangamaga poraadugiradai nam paarkalam sila vallamigal oomayagave irundhu avanude vaalkai sirilithu vidam few powers will be working out to her that we will be able to see but few powers will not work in that way chennai ile pastor arudas avargal oru naal pisasi thorathina poludhu in chennai when pastor arudas was driving away a sighting and the sagodri and the paadikapatta oru sagodri oru viswasiyaga irundargal and that woman who was in the possession of a devil was a believer the avita pastor arudas pesugirar and and to that uh, spirit uh, pastor arundas is speaking nee ethana varsham ulle irukkirai and how long years you are inside this man 27 varangalaga irukkirai for about 27 years i am here inda church ku poi ethana varsham aachu and uh, you, you have entered into this church before adu or 18 varsham kanakku solludhe and that was about 18 years it told ivula varsham eppadi inda church il nee thaakku pidichen kekkirar for how long these years how you were inside the church he asked naan kekkira kelvi ipo na solra prasanga velayattu pola irukum ipo unakkulla irukra avin thaakku pidichittu dhaan irukke you may be playing uh, you may be thinking that is a play, playful thing for you அப்ப அவர் கேக்குறாரு எத்தனை எப்படி இந்த சர்ச்சில நீ தாக்கு பிடிச்சிட்ட and he asked how you were uh, uh, waiting in the church one யாருமே கண்டுபிடிக்கலையா and nobody discovered you காத்திர கூட்டல கண்டுபிடிக்கலையா in the tarrying meeting they might have found you sunday service ல கண்டுபிடிக்கலையா even in the sunday service they didn't find you எப்படி நீ உன்னை பாதுகாத்துட்டு வந்துட்டே இருக்கேன்னு கேட்டார் how you were preserving you in the church இல்ல அந்த ஆவி சொல்லுது that spirit reply நான் எல்லாரும் ஆவில இருக்கும் போது நானும் ஆவில இருக்கும் மாதிரி ஒரு பாஷை பேசுவேன் everybody when they are anointed i will also act as if i am anointed எல்லாரும் கை தட்டும் போது நானும் கை தட்டுவேன் and when everybody are clapping the hands i will also clap yaar pesra aniya pesi avangalukku puriyadhu enakku puriyadhu yaan pesradhu avangalukku puriyadhu and the tongue they won't understand and even my tongue they won't understand odane and aavi avar kadindu kondar and aavi bhayangaram alakalichu suddenly he rebuked that spirit and it started to tom ye idhu varaikum enna kandu kollalena adu kattaram chirchu and it was shouting why you didn't find me till now ninga yosu paarenga avangalukku enna aavila neenga aavila irundinga ungalukku dhaan theriyum and you alone know with which spirit you are being anointed indha aavinudaiya oru pagudhiyana oru thaakudhalai ungalukku solugiren i want to tell you the one kind of attack by this unclean spirit mark 9 25 la in the avi nudi taakkal oomayum sevidumana or avi in mark chapter 9 verse 25 this is a dumb and deaf spirit in the avi vanda poludhu avan oomayai maari vittan when the spirit entered in the him he was changed as a dumb and deaf in the avi vanda poludhu sevidai maari vittan and when the spirit entered into him he changed he was changed as a deaf matthew 12 22 la paarkum poludhu in matthew chapter 12 verse 22 we see in the avi pidithu poludhu avan kurudai maari vittan and when the spirit entered into him he was changed as a blind man mark 9 25 ல அது ஊமையும் செவிடுமான ஒரு ஆவி in mark chapter 9 verse 25 that was a spirit of dumb and deaf மத்தேய 12 22 ல ஊமையும் குருடுமான ஒரு ஆவி in matthew chapter 12 verse 22 it was a dumb and blind spirit நம்ம अनेகர் நினைக்கிறோம் இந்த அங்கவீனங்களுடைய தாக்குதல் பிறவி கோளாறு என்று நினைக்கிறோம் and in many but many of us are thinking like this that this is because of the physical nature அது ஒரு விதத்துல தேவனுடைய சிஷ்டிப்பில ஒரு பகுதியாக இருந்தாலும் and even though that was a part in the creation of god ஆனால் இன்றைக்கு தேவன் உன்னை நல்லவனாகவே மாற்ற முடியாக விரும்புகிறார் but to the lord wants to change you as a good person unnal thudikka mudiyavillai you are not able to praise him pesa mudiyavillai you are not able to talk suvishesham solla mudiyavillai you are not able to proclaim the gospel unde naavai avan oomayai maathi vittan and he has changed your tongue as dumb apdi unnikku suvishesham solla mudiyala kattare thudithu paada mudiyala kattare thudithu nokki javam panna mudiyala idunudaiya paadhi pa enna nenikireenga adu or aavi you cannot proclaim gospel you cannot sing song you cannot uh, praise god and that is an attack of attack of a spirit or manidan thudikka mudiyala na avanukulla or spirit da irukum illa na avana avan thaadhaanama devana thudikka aarambichiruva if a man is not able to praise god there is a spirit inside him if that spirit is not in him he will be automatically praising the lord so jesus solla vidama unde naavai avan kattugiran and he is binding your tongue that you will not proclaim gospel adutha sevidana or aavi and the next there is a deaf spirit patthu veru ukkandu javamanna or aal solraaru kattar enda pesnaar micha 9 veru sevidana ukkandirukra when 10 are uh, gathering and praying uh, one out of 10 is saying like this the lord is speaking unto me the other nine are found deaf they satta avanga kekka mudiyada alavaru avanude sevigal adaikapatirukkirathu the ears are found deaf that they are not able to hear the voice of god armiyana nanmane unnudi vaalvil inda paadipu unda உண்டு என்பதை சொல்லும்படியாக தான் கர்த்தர் உன்னை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். பிலிவட் फ्रेंड டு யூ ஹேவ் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்டாக் ஆஃப் அன்கிளீன் ஸ்பிரிட்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் ஃபார் யூ டு டெல் எஸ் தி லார்ட் ஹஸ் பிராட் யூ இன்டு திஸ் மீட்டிங். ஆனால் ஒன்றை மாத்திரம் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு अनेक ஆவிகள் உங்களை விட்டு வெளியே போகும். பட் ஐ அம் ஷூர் அபௌட் ஒன் திங் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் தட் many unclean spirits will leave you tonight. இந்த வல்லமை உன்னுடைய தரிசன ஜீவியத்தை குருடாக்கி விட்டது. This power has changed your life of vision and you found blind. உன்னுடைய மனக்கண் குருடாக்கி விட்டது. And you are I in a man's eyes have been changed to blind. உன்னால் இப்பொழுது பார்க்க முடியவில்லை. You are not able to see now. உன்னால் இப்பொழுது எவ்வளவு நேரம் ஜெபித்தாலும் பார்க்க முடியவில்லை. And even how long you are praying but you are not able to see. Once upon a time and you நினைச்சு பாரு. And think about the once upon the time. நீங்க கண்ணை மூணு நேரம் தரிசனம்
ஆரம்பிக்கணும் and as you are closing your eyes you are seeing visions ஒரு காத்திர புடத்துல 15 தரிசனம் in a tarring meeting about 15 visions இப்ப ஏழு நாள் ஜெபிச்சாலும் தரிசனம் இல்ல காரணம் பிரியமானவளே உங்களுடைய தரிசனத்தை விஷனை அவன் தடுத்து விட்டான் and beloved once he had stopped his vision from you நீ யாரோ ஒரு ஊமையனுக்காக நான் பிரசங்கம் பண்றேன்னு நினைக்காத do not think that i am preaching for a deaf man தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடியாத உனக்கும் and for you you are not able to preach the word தரிசனத்தை காண முடியாத உனக்கும் for you who are not able to see the vision of god தேவனை துதிக்க முடியாத உனக்கும் தான் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை வருகிறது for you who are not able to praise god this word is coming மத்தேயு 15 22 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look up on matthew chapter 15 verse 22 அந்த ஆவி ஒரு மனிதனை கொடிய வேதனைக்குள்ளே கொண்டு போனது அவனால் தாங்கவே முடியவில்லை that spirit take a, took a man inside a terrible pain he was not able to bear it இன்றைக்கு விசுவாசிகள் விசுவாசத்தை விடும் பொழுது நாம் மிகவும் குற்ற அதிகமாக குற்றம் சாட்டி விடுகிறோம் and today when believers are leaving their faith we are uh, finding mistakes with them அந்த வேதனையை கூட்டுவது யாரு who is increasing the pain அந்த வேதனையை கூட்டும் பொழுது அவன் தடுமாற ஆரம்பிக்கிறான் and when we are increasing the pain he starts to tremble அந்த விசுவாசத்தை விட்டு அவனை வெளியே எடுக்க முடியாத அந்த வல்லமை போராடுகிறார் that power is working that heat him it may take him out of the faith அபிஷேகம் பெற்றவனுக்கு பிசாசு வருமான் கேள்வி கேக்குறாங்க and they are asking question that will the demon enter into an anointed man இந்த முதலாம் கூட்டத்துல சொல்றேன் வரும் என்று சொல்கிறேன் in the first meeting i tell you that it will come இன்னும் நான் அதிகமா சொல்ல எனக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு and i will have many chances to tell that it will come அருமையான நண்பனே உன்னுடைய வாழ்விலே கொடிய வேதனைகளை உண்டு பண்ணுகிறது வியாதி அல்ல வியாதிக்கு பின்னால் இருக்கிறதா அது முல் அந்த கொடிய வேதனையை உண்டாக்குகிறது beloved friend it is not the sickness which is giving you pain in your body but it is the thorn which is giving you pain அல்லாஹ் அந்த கூர் மரணமே உன் கூர் எங்க என்று கேட்டாரே அதுதான் கொடிய வேதனை and that is the sting and that will bringing you a very great pain in you ஆனால் இந்த வேதனையை ஜெயிக்கணும்னா நீ கத்தருடைய சமூகத்தில் இருந்து அவருடைய கிருபையை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவருடைய பலனை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் if you want to overcome all these powers you should have to wait in the presence of god and you should have to receive his strength பவுலை இந்த முல் குத்தி கொண்டே இருந்தது and paul was being pricked by his thorn அவனால் தாங்கவே முடியவில்லை and he was not able to bear it மூன்று விசை ஜோமனினார் and three he prayed for three times கர்த்தர் சொன்னார் அந்த முல்லின் வேதனையை நான் குறைக்கிறேன் அந்த வல்லமையிலே உனக்கு பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் என்று சொன்னார் the lord told that i will decrease the power of the pain and you in your weakness my grace will be revealed இந்த கொடிய வேதனையை உண்டாக்குகிறது இது ஆவியினுடைய போராட்டம் and this is the striving of a spirit which is making you pain பவுலே சொல்கிறார் அது என்னை குற்றம் சாத்தானுடைய தூதனாய் இருக்கிறது and even paul says that that was the pain which was made by the angel of the satan கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக glory be to the name of the lord யோவான் 12 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look upon john chapter 13 verse 2 இந்த ஆவி உள்ள வரும் பொழுது தான் உண்டு இருதயத்தை வேறு விதத்தில் தூண்ட ஆரம்பிக்கிறான் and when the spirit is entering inside you it is urging your heart in the different way உன்னுடைய இருதயத்திலே அந்த நினைவுகள் தோற்றங்களை மாற்ற முடியாத ஒரு தூண்டுதல் உண்டாகிறதே இது பிசாசுனுடைய போராட்டம் and there is a provocation in your heart that your thoughts will be changed this is done by the spirit ஒரு தேவ ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையோ மற்றவனோ ஒரு சரியான ஸ்ட்ராங்கா இல்லன்னு சொன்னா இந்த ஆவிகள் உள்ள பூந்து விடும் and if a man of god is not found correct this spirit will enter in him 144 காம் சங்கீதம் 14 ஆம் வசனத்திலே எருதுகள் பலத்துவிகள் இருந்தால் இது உள்ள வராது எருதுகள் வீக்கா இருந்தா இதெல்லாம் உள்ள வர ஆரம்பிக்கும் in psalm 144 verse 14 we read like this that if the oxen is strong these powers will not enter in அருமையானளே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் யோசித்து பாருங்க and beloved once think about your life மத்தேயு 13 25ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look upon matthew chapter 13 verse 25 அங்கே களைகளை விதைத்தான் என்று சொல்லி இருக்கிறது there he so tears it had been mentioned நல்லா இருந்த ஃபேமிலில இந்த களையை கொண்டு வந்து விதைச்சறான் in the good family he is sowing the stars புருஷனுடைய மனதுக்குள்ள இந்த களையை விதைச்சறான் in the mind of the husband he is sowing the star மனிதனுடைய இருதயத்தில் இந்த களையை விதைச்சறான் in the heart of the wife he is sowing the star நல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள அபிஷேகம் பெற்றவர்களுக்கு இந்த களை விதைக்கப்படுகிறது in the good anointed children of god this star is sown எவ்வளவு புகழ்ந்தாங்களோ எவ்வளவு close ஆ சுத்திட்டு இருந்தாங்களோ தோள்ல கை போட்டாங்களோ அதோட அவங்க முகத்திலேயே முளிக்க மாட்டாங்க and how much thick friendship they might have had in their life but after that they will not be looking face to face ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உண்டாக்கி விடுறான் he is creating a misunderstanding between them அதுக்கு பின்பு அவங்க இணைந்து வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் after that it will be a very difficult thing for them to live jointly ஊழியத்திலே அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் குடும்பத்துல எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் even in the ministry they will be getting a transfer but in the family how they will do it அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு ஆனா இங்க ஃபேமிலில சொல்யூஷன் கிடையாது திரும்ப இங்க பாஸ்டர் கிட்ட வந்தாலும் இத தான் சொல்வார் சேர்ந்து தான் வாழணும்னு சொல்வார் இந்த ஃபேமிலில களை வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது இந்த ஃபேமிலில there is no solution this this star is being growing in your life கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக glory be to the holy name of the lord அருமையான நண்பனே உனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த நல்ல எண்ணங்களை கெடுப்பது களையை விதைப்பது சாத்தானுடைய ஒரு வேலை அவங்க கேக்குறாங்க நாங்க நல்ல நிலைய ஒரு விதை விதைச்சோமே யார் இந்த
when the spirit is entering in it will make him to be troubled kaila enna irukku nu paakamaatan yaar pakkathula nikkaan paakamaatan odane eetiye thooki evan mele adu erinjiruva he will not be looking what is in his hand and he will not be looking about the surrounding he will throwing his spear unto them armiyalla ipdi patta oru edai eduthu edhiyavadhu thaakkakoodiya oru sakthi unnodu poraadugiradha beloved ones are you having these kinds of attack in your life naan oru edathila irundha poludhe when i was doing a ministry in one place oru military la vela paakkira saguru leave la vittu kondirundhar a man who was working in the military because of his leave he came to home avaru சர்ச்சுக்கு வந்திருந்தாரு he came to church கையில ஒரு பெரிய துணி பை ஒரு ஷாப்பர் வச்சிருந்தார் and he was having a shopper in his hand என்னன்னு கேட்டேன் i asked him what is this காலையில ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு and in the morning there is a small problem இவ ஒரு டென்ஷன்ல அவள புடிச்சு அடிச்சு விட்டா அவ ஒய்ஃப புடிச்சு அடிச்சிட்டார் and because of the tension he uh, he bit his wife அந்த சிஸ்டருக்கு திரும்ப அடிக்க முடியலனு டேபிள் கார்டு தூக்கி ஒரே போட போட்டுருச்சு and when the uh, sister is beating him again and she broken the tape record இப்போ வந்து 10 15000 ரூபாய் காலி ஆயி போச்சு and now he had lost about 15000 rupees he the ready பண்றதுக்காக ஒரு தூக்கி and to make this self ready he is saul ku la poond aavi unga vidugal la poond chinu sonna neenga eet eriveengalo enna theriveengalo and aavi unga la pottu kolapa aarambichirum if the spirit which have been entered into saul it's entering inside you you will not know what you are doing armiyalle ungalkulla indha poratham irukkara nu ipo neenga konjam konjama analyze pannite vaanga na solite vara beloved one step by step analyze whether you are having these kinds of problems in your life kathrudaiya parisuddha naamathukku maiyum undavada glory be to the holy name of the lord indha aavi varumbodhan oru vishwasi illavattal oru devunde manushan illavattal anniya manushan avan thee le thannille poi vilundu vidugiran when this spirit is entering in a believer or a child of god is entering into the fire or water mark 9 22 ay paarkumbodhu when we look upon mark chapter 9 verse 22 and aavi varumbodhu avane theeil thalligirathu avane thannille thalli vidugirathu when this spirit is entering in him it is making him to be cast out into water and fire namma fits enna solran kaaka vali pun solran and we are calling this fix like this the doctors to sonna adu narambu thalarchi nu solran and the doctors are saying this this is a weakness of the nerves ana bible solludhu pinnala oru bisas irukku nu solludhu but the bible Bible says that there is a Satan behind this. Adunodiya poor, adunodiya no come na. And what is the purpose of that spirit? Avana thannila thalli kondrano. And it should cast him inside the water and it should kill him. Ilam thannila thalli avana kali baniyano. Or otherwise, in the fire, it wants to kill him. Oru vis oru devundi pilliya akini parichela kondu parade ko oru karna idu da. And a child of God is being taken through a trial of fire. It is because of this. Avana kevalu kiruba irukna avana nalla theriyam. And he knows what kind of grace he is having. In the kiruba kadi ka maane oru poor anta the kondu ne vidrade. And he will make a problem more than. this grace avanukku abhishekathinte ratio onnude abhishekam ivula da 10 nimisham da kora soda nindru nu avanukku theriyum and he knows the ratio of your anointing in himself idukku thaandi unakku sodhana varumbodhu unnala indha abhishekathai pick up panni kondu vandha adha vandhi nee eduth nikka unakku mudiyadhu beyond this when you are facing temptation you will not be able to be filled in the anointing adanal indha abhishekathukku thaandina oru akni parichayam unakkulla kondu varumbodhu nee nalla manushan da ana idha idha eduth nikka sakthi illa nee vilundu vidugiran therefore when he is bringing a fiery trial more than this kind of uh, uh, grace and anointing you are not able to stand vasanathile unakku oru sariyana pidipp illada poludhu unnai thanniril ulagathil thalli vidugiran when you don't have a proper catch hold in the words of god he will be making you to be cast out in the water in the apostle upadesham in the verumai upadesham in the thyagathin upadesham unnaiye verumiyaakku kuda indha upadesathin oru sariyana pidipp illada pachathile indha aavi vande unnai ulagamaagiya thanniril thalli vidugiradhu nee appidiye ulaga aadambarathile seeki vidugira when you are not stand first in the doctrine of the apostles in the doctrines of the sacrificial life and then you will be put down into this water in this world அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே உனக்குள்ள இந்த ஆவியினுடைய போராட்டங்கள் உண்டா பிலவர் சைல்ட் ஆஃப் காட் டு யூ ஹேவ் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரைவிங்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் ஒரு பயத்தின் ஆவி உனக்குள்ள இருக்கறதா டு யூ ஹேவ் a spirit of fear உனக்குள்ள உலக ஆடம்பரங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கறதா டு யூ ஹேவ் தி ஃபேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் वर्ल्ड இன் யூ உனக்குள்ள சில ஒரு சில எல்லாம் சொல்றாங்க கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கறேன்னு சொல்றாங்க நீங்க வீக்கா இருக்கறன்ல ஒரு ஆவியில நான் தாக்கப்பட்டிருக்கேன் ஓபனா நீங்க கன்ஃபஸ் பண்ணலாமே few people are saying like this that i am found weak you should not uh, you can confess in this way that you have been attacked by an unclean spirit ஒரு நாள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஜபாலயத்துக்கு கடந்து போனார் one day jesus christ visited a synagogue 18 வருஷமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் அங்க இருந்தது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் and we know that there was a woman for about 18 years in that place அங்க உள்ள பாஸ்டர் என்ன சொன்னாரு and what that pastor told that the jabaliya thalaivan enna sonnaru what was the word of the leader of the synagogue in the amma ukku sariyana oru valarchi illa adanal mukkoon ulundu poi irukanga nu sonnaru and this woman was not having a proper growth and because of that she was bent avanga chinna vayasiley paadikapattaanga nu sonnaanga and right from her childhood she was in that state she he told innikku nama ellarume sollikite irukrom and this was all of those words today ana oru naal yesu and the church visit pannaaru but one day jesus christ visited the church appo dhaan theriyum and the pennukku pinnala koonaga therindu kondirukra pennukku pinnala 
ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்குறது அவர் கண்டுபிடிச்சாரு தென் ஓன்லி ஹி டிஸ்கவர்ட் தேர் வாஸ் a ஸ்பிரிட் பிஹைண்ட் தட் வுமன் ஆஃப் இன்ஃபர்மிட்டி நம்ம வந்து அவங்கள தான் பார்க்கிறோம் அவங்களுக்கு பின்னால இருக்கிற ஆவியை நம்ம பார்க்கிறதே கிடையாது we are looking only those persons we are not looking upon the spirits which are behind them இயேசு கிறிஸ்து அந்த பலவீனப்படுத்துற ஆவியை அவர் கண்டுபிடித்தார் Jesus Christ found out the spirit which is weaking her லூக்கா 13 11ல நீங்க இதை பார்க்கலாம் in Luke chapter 11 verse 11 we can see there அந்த ஆவியை துரத்தின உடனே இந்த எலும்பெல்லாம் ஸ்டா அது ஸ்பைனல் கார்டு தெளிவாக மாறாவியான் as that spirit was driven away from her and he she started to lift up bible kai vechittu kai la vechittu nee yen thalangu ninja nadakano with the bible in your hands why should not why you why 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 should you be bent abhishekam vechittu nee yen thalangu ninja nadakano with the anointing why should you be bent vaagathathangalai petta nee yen thalangu ninja nadakkirai you who have received the promises why you are bowing your heads apostle upadesathai petti vittu nee yen thalangu ninja nadakkirai after receiving the doctrines of the apostles why you are bowing your heads nee egyptile irukkira varai nee thalangu ninja nadandhai anal egyptile irundhu veliya kondu vandha udane kathar sonna vaagathatham naan unnai nimirndu nadakka porna vaikira devan endru sonnar till now you are till then you are in the age egypt you were bowing your heads down but after you have been delivered out of the egypt it was a promise of god that i will make you to be lifted up oru devunde pillai nimirndu nadakka mudiyaga alaikapattavan a child of god had been called to be lifted up unnai unnude pillaigale unnude kudumbathai unnude tholiliyum thalai guniya vaithathu ஒரு பொல்லாத ஆவி இட் இஸ் an unclean spirit it is an evil spirit which made all your life and business to be bowed down அந்த ஆவியை கடிந்து கொண்டு அதை உன்னை விட்டு போக முடியாத கட்டளையோடு அதிகாரத்தோடு ஆண்டவராக இயேசு வந்திருக்கிறார் rebuking that spirit with a commandment to flee away all those spirits out of your life the lord jesus christ has come down இந்த அதிகாரத்தை அவர் யூஸ் பண்ண உடனே இவங்க கேட்டாங்க எந்த அதிகாரத்தை நீங்க இதெல்லாம் செய்றீங்க when he was using this authority he was they were asking like this with what authority you are doing this மத்தேய 21 23 ல கேக்குறாங்க நீ எந்த அதிகாரத்துல இத செய்ற in matthew chapter 21 was 23 they are asking with what authority you are doing this ஆவிய கடிந்து கொள்றீங்களே இது என்ன அதிகாரம் யார் உனக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது you are rebuking the spirit with what authority you are doing this இயேசுக்கு யார் கொடுப்பா பிதா தான் கொடுப்பாரு and unto jesus whom whom will give it is only by the father யோப் 25 2 ல அவரிடத்தில் அதிகாரம் உண்டு in job chapter 25 verse 2 in him there is authority மத்தேய 28 18 ல வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் இயேசுவாகி எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று இயேசு சொன்னார் in matthew chapter 28 verse 18 jesus christ told like this that i have the rights and authority both in heaven and earth namil anegarukku parama adhigarathai theriyamal irundhu kondirukkirom and many of us are not knowing about the heavenly rights arumiyana devundiya pillaiye beloved child of god unnudeya kudumbathile unnudeya vaalkaiyile unnudeya ooliyangalile unnudeya varungalathukku urodhamai poraadugira vallamegalai avar arivar andha vallamegalai kadindhu unnai vittu appurapaduthum mudiyaga adhigarathodum kattalayodum avar inge ulavikondirukkirar and he knows all the powers which are striving with your life with your family and with your ministry and against your future and he is going to rebuke you tonight yesaya 19 14 le adu tharumaargalin aavi endru alaikapadugirar in isaiah chapter 19 verse 14 it had been called as a spirit which will move you away onne onnum illam aagirum and it will change you that you are not having anything in your life adu varumbolu onne oru alakali palakalichittu poidum and it will be tormenting you when it is entering in you adu adu onne varumbolu onne aluthum nee onnala pesa kuda mudiyadu adu kal pona odane oru periya satham alarudal onakkulle undagirathu and when it is entering in you it will be forcing you and it will be compelling you and you can not shout and after that you will be feeling like anything ipo you see guys now think of yourself na ipo vegama sonna நீங்க வேகமா நீங்க அதை கேட்ச் பண்ணீங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு ஆவியினுடைய போராட்டம் இருக்கிறதா ஜஸ்ட் திங்க் நவ் வெதர் யூ ஆர் ஹேவிங் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அன்கிளீன் ஸ்பிரிட் இன் யுவர் லைஃப் பொய் நாவி இருக்கிறதா அண்ட் இஸ் देयर அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் லை கணனித்ரி நாவி இருக்கிறதா இஸ் देयर அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஸ்லம்பர் பயத்தி நாவி இருக்கிறதா இஸ் देयर அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபியர் இன் யூ சந்தேகம் என்ற ஒரு ஆவி போராடுகிறதா ஆர் யூ ஹேவ் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் டவுட் இன் யூ அநேகர் ஜெபத்தலோட கண்ண மூடறல அங்க அவங்களுக்கு சந்தேகம் ஏதாவது நடந்துருமோனு அதனால அப்பவும் கூட முழிச்சு தான் உட்கார்ந்திருக்கறாங்க ஈவன் many are not closing their eyes in the prayer because they are having doubts in even in the prayer பிரியமானவளே உங்களுக்குள்ள எந்த ஆவி போராடுகிறது என்பதை நிதானித்து பாருங்க பிலவர் ஒன்ஸ் அனலைஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பிரிட் இஸ் வர்க்கிங் இன் யூ ஆனால் இந்த ஆவி உனக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் but this spirit should obey you andavar adai than seyalpadithi kaanbithar the lord had practiced that in his life inda aaviyil mele ungalku or adhigaram andavarku adhigaram mathram illa adhe adhigarathai unakku tharukirar upon these unclean spirits you should have the same authority which jesus was having or velai perhaps idu varaikku inda aaviyudaiya poraattangal irundhalum even though you are having these kinds of striving in your life till now inda kootathil kattar seira seyalai naan ungalku solugiren i want to tell you the work which the lord is going to do in this meeting mudhalavudhu 
உனக்குள்ள இருக்கிற ஆவியின் தன்மையை நீ புரிந்து கொள்வது first of all you are going to understand the spirit which is in you இந்த அம்பு எங்க இருந்து வருதுன்னு நீ கண்டுபிடிக்கணும் you should understand from where this arrow is coming என்ன போராட்டம் உனக்குள்ள உன்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்குங்கறதே தச்சு இருக்குங்கறதே நீ கண்டுபிடிச்சிரணும் you should understand what kind of problem i had stitched in yourself இரண்டாவது அந்த ஆவியை உன்னை விட்டு போக முடியாக அவர் கட்டளை இடுகிறார் second thing he is commanding that unclean spirit to go away from you மூன்றாவது third thing திரும்ப எந்த சூழ்நிலையிலும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில வராதபடி அவர் கட்டளை இடுகிறார் and he is giving a commandment that it will not enter into you again நாலாவது fourth thing அந்த வல்லமைகளை எதிர்த்து நீ ஜெயிக்க உனக்கு அதிகாரத்தை அவர் கொடுக்கிறார் he is giving you the authority to overcome such powers உன்னை விடுதலை ஆகிட்டு விட்டுட்ட நீ வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ள அது திரும்பி வந்துருதே and if you are just delivered and when you are going back to your home it is coming back into you ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு அசுத்து ஆவி துரத்தப்பட்டது and in one place an unclean spirit was driven away அது போய் விட்டது it left the place அது எல்லா இடங்களையும் சுத்தி திரிந்தது and it was surrounding all the places திரும்பவும் அது கிளைபார இடம் கிடைக்காம திரும்ப இந்த வீட்டையே தேடி வந்தது as it does not have a place to rest it came back to the same house இங்க வந்தா இந்த வீடு அப்படியே இருக்கு and here when it is coming back this house is found empty அசுத்து ஆவி போன உடனே தெய்வத்துக்கு அந்த இடத்துல இடம் கொடுத்துக்க வேண்டும் and after the unclean spirit is taken away he should have to submit himself to the god அது பரிசுத்தாவியான ஒரு இடம் கொடுத்துக்க வேண்டும் otherwise he should have to submit himself to the holy spirit இவங்க அத சரியான விதத்துல ஃபாலோ பண்ணாதனால as they did not follow this properly என்ன நடந்துது what happened there இந்த ஆவி திரும்ப வந்து தண்ணிலும் பொல்லாத ஏழு ஆவிகளை கூட்டு 1+7 மொத்த 8 வந்து உள்ள உட்கார்ந்துருச்சு and this spirit with about 1+7 about 8 spirits entered into the same place இதுதான் இன்னைக்கு अनेक விசுவாசிகளுக்குள்ள நடந்த கேடான ஒரு அனுபவம் and this was an evil thing that happened in many believers lives ஒரு ஸ்டெப் தாண்டனே அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீ போய்டணும் and uh, when you are crossing one step you should enter into the next step at the step ku ketra uni thiit panana adukadha step ku nee kaal eduthu vekkano if the lord is taking you to the next step you should go to that place onnudeya vaalkaiyile poraadugira pisasin vallamegalai unakku inangana kathar indiki kadandu vandirukkar lord has come down in this place to help you what kind of spirit is working in you first nee purinjikko unakkulla inda poraatam irukka illaya nee yaarukku nu nenichu nee ukkandirukka kudadhu and first of all you should you should understand whether what kind of spirits are striving with you now oru edathula prasangam panninen and i was preaching in one place adhu oru church that was a church idhu mari convention illa oru sunday service and it was not this convention it was a sunday service now or point prasangam panna one ange irundhu oru aal enakku signal kudukran avarku thane nu kekkuran endra and when i was preaching one point one some one, one of the person out of the place is giving a signal is this for that place appo thanakku na avan edukave illa he is not accepting that for himself innikku anegar prasangangal yaarukko edho oru baadhikapatta oru bisas pidithonukaga illa innikku unakku thaan kathode vaarthai varugirathu and the words of god is just coming directly unto you it is not for the other indha vallamegalai unakku adu puriya vekkirar and he is making you to understand this spirit ore vittu appura paduthukirar and he is making the spirit to go away he is cutle edukirar he is commanding that it should not enter in adutadaga indha vallamegalai merkolla unakku or adhigaram kodukirar nextly he is giving an authority unto you that you will overcome this look at the swishesham 10th adhigaram 17 il irundhu 20 varaikku paarkum bodhu when we look up on luke chapter 10 verses 17 to 20 ange enna solugirargal what they are saying there and the 70 verum thirumbi vandu aandavare ummude naamathile pisasugal engalukku keel padigirathu and about 70 returned back and told like this lord the spirits of devil are obeying our to our words adhuga yes enna sonnar what jesus told unto them satrumude sagala vallamegalai merkolla naan ungalku adhigaram kodukiren i am giving you the authority that you will overcome all the powers of enemy idu vishwasigalukku undu oodiyargalukku undu and this is both for the ministers and the believers matthew 10:1 la paarkumbodhu when we look up at matthew chapter 10 verse 1 ah devanude oodiyargalukku indha vishwasigalai merkolla koodiya adhigaram kodukiran and for the servants of god he is giving this authority to drive away the demons luka 10:1 ile viswasigalukku indha adhigaratha kodukiran in luke chapter 10 verse 19 he is giving this authority even for the believers mark 16 17 ile viswasigalukku nadakka adayalangal pisasugalai thorathuvargal and mark chapter 16 verse 17 the signs of the believers they will be driving away the demons armiyana devundiya pillaye unnudeya vaalkaiyile indha vallamegalai endraikku vandhalum adai eduthu nikka sakthi ullavanai indha devundiya vallamai vaarthai vasanam unakku adhigaratha kodukirathu believer child of god this word is giving an authority in you that you will overcome all kinds of powers in your life pisasun sonna onne nam aalungalukku oru bayam irundikitte irukku even when it is told as demon our people will be having enough right pisas thorathranga na oru silar ange nikkiradhe kedaiyad and if the demon is being driven away few people will not stand there itself appadi oru oru bayam pisasani first oru iswasiyan sonna nee pisas thorathanum and such kind of fear you should not have because you are a believer அப்படிதான் நான் பிரசங்கம் பண்றேன் and in that way i will preach bible அப்படிதான் சொல்லுது even the bible says like that நீ ஒரு விசுவாசினா நகைய கழுத்துல தான் முதல் அடையாளம் அல்ல if you are a believer you are making your jewels to be taken away that is not the first sign and amga cpm la illa vida pentecost la pala symbol irukku and there are many other symbols in the uh, pentecost la experience mark 16 17 vasiyengal read mark chapter 16 verse 17 முதல் அடையாளம் விசுவாசியினுடைய முதல் அடையாளம் விசுவாசிக்கிறவர்கள் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவன என் நாமத்தினாலே 
this this புதிய உபதேசம் என்ன நான் ஒரு புதிய உபதேசத்தை கொண்டு வரேன் நீங்க நினைச்சறாதீங்க and you should not think like this that i am bringing you new doctrine luka 4 36 ல இதே இடத்தை luka எடுத்து சொல்லும் பொழுது இது என்ன வார்த்தையோ என்று சொல்கிறார் in luke chapter 4 verse 36 luke says that and what kind of word is this இது என்ன வார்த்தையோ what kind of word is this அதிகாரத்தோடு அவர் கட்டளையிடுகிறார் he is commanding with authority அந்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு உனக்கு இந்த வல்லமைகளை மேற்கொள்ள ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறார் that lord today he is giving an authority to you that you will overcome விசுவாசம் சொன்னவனை நீங்க எதிர்த்து நிக்கணும் and if it is demon you should stand against him விசுவாசத்துக்கு எதிர்த்து நில்லுங்க stand against the devil அடுத்து விசுவாசிகளை துரத்துங்க and next thing you should have to cast away the devils விசுவாசிகளை கீழ்ப்படுத்துங்க and you should have to suppress the devils விசுவாசின் கிரியைகளை கட்டுங்க you should have to subject the powers of devils விசுவாசின் கிரியைகளை அழியுங்க and you should have to destroy the works of devils விசுவாசின் தலையை நசுக்குங்க and you should have to perish the head of the devil விசுவாசி நீங்கள் ஜெயித்து விடுங்க and you should overcome the devil இது ஒரு ஏழு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் and this is a seven kinds of experience நீங்க எதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு பாருங்க and what you are using nowadays ஒரு சில எப்ப பார்த்தாலும் இயேசு நாத்துல போக போவாங்க அது போகுதோ இல்லையோ and few people will tell like this that in the name of jesus christ you shall go ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் பிசாஸ் சொல்றான் அது போகவே இல்ல லாஸ்ட்ல ப்ளீஸ் போயிடுன்னு சொன்னாரு and in you know, one place one man was driving away satan and at last he was pleading the devil அதுக்கு பிறகு அது போகுமா and after that will it go நீ எதிர்த்து நிக்க வேண்டிய இடத்துல நீ எதிர்த்து நிக்கணும் in the place you should stand against you should do it துரத்த வேண்டிய இடத்துல அவனை துரத்த வேண்டும் in the place you should have to cast him you should have to do the same கீழ்ப்படுத்த வேண்டிய இடத்துல கீழ்ப்படுத்த வேண்டும் in the place where you should have to suppress him you should have to do it நீ கட்ட வேண்டிய இடத்துல கட்ட வைக்க கட்டி வைக்க வேண்டும் in the place where you should have to bound by him you should have to bind him அவனுடைய கிரியைகளை அழிக்க வேண்டிய இடத்துல அழித்து விட வேண்டும் in the place where his works to be perished you should have to do it அவனுடைய தலையை நசுக்க வாய்ப்பு கிடைத்தா அவனுடைய தலையை நசுக்கி விட வேண்டும் if you get a chance to bruise his head you should have to bruise his head அவனை நீ ஜெயிக்க வேண்டிய நேரத்துல ஜெயிச்சிரணும் in the place in the time when you are able to overcome him you should do it அதனால தான் இந்த கூட்டத்துல சொல்றேன் அவர் அவர் கட்டளை இடுகிறது மட்டுமல்ல அந்த அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் உனக்கும் எனக்கும் தந்திருக்கிறார் that is why in this meeting i tell you not only he is commanding he is giving the same authority to you and to you and i na or church la irukkum bodhu or pisas pidichu sahodariya kondu vandanga and when i was in a church they brought a sister who was possessed with the devil and the avi bayangaram disturb panniche and that spirit disturbed her a lot and the drum adichone adukku vera mari drum nu nenachiruchu adu and when the drum was beaten and she thought it was some other thing adu aada aarambichiruchu it started to dance ipo na elumbi message kudukkanum bible study now i should have to give a message in the bible study na pesanu nee amaidhiya irunna amaidhiya irundichu and when i started i asked her to keep silence it obeyed the bible said munne one or chorus pannanga la thirupi adu start aichu and at the end of the bible study they stars, uh, they sang a chorus and it started to dance again naan sonna prasangal la mudinje ella kootala mudinje amen potaachu nee mulangal podu nu sonna and after everything was over i asked the devil to be on knees yaar na na and will i na mulangal podu na will i bow my knees na mulangal podu mudiyadhu i cannot naan kerala la irundhu vandirukken i have come from kerala adu solludhe it says like uh, this avin de boat mari kaal neeti ukandiruchu and like a boat it uh, stretched up her legs namm alunga adukulla 99% veetukku poitan and about 99% of our people left the place avanga kootu munni pisasu yaar evan nammala vidu namma pona podu nu poitan and they have left the place nanu yen edathile ukandirne i was sitting in my place nanjana nee mulangal pottu thana aganum i told unto the devil you should have to bow your knees adala poda mudiyadhu and it is avan naan sonna philippians la oru vasanam irukke and i told there is a verse in the philippians one hour and the people in the heaven people in the earth bumi in kila anavar people the below the earth yavaru yesu naamathukku munbaga mulangal podu everybody should have to bow their knees before the name jesus naan poda mudiyadhu nichu and he told i cannot seri naan podra nee podra varaikku naan jepichittu irukken sonna and i replied like this i will pray till you bow your knees for a few minutes tha within a few minutes adu mele paathu pesa aarambichu it started to talk like mudiyadhu 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 nichu it it was saying like this i cannot 
வல்லமை <laughs> ஒளியா வெளியும் <laughs> left him in the kootam mudiyirukkala apdi or command onney paathu kathar solluvar na viswasikiren before the end of this meeting i believe the lord will proclaim a command towards you apdi patta or kattalaiyai enakkaga en pillaigalukkaga en tholilukkaga en ooliyathirkaga en kudumbathukkaga apdi patta or kattalaiyai kathar inda maalai velile ucharikka vendum endru vaanjikiravargal yaaravathu irundal karangalai verthungal paarkalam If anybody are here you want to spell the command from the Lord for your sake for your family's sake for your children's sake just lift up your hands Vandidingala naan sonna battil illa ellarum vandidingala pathingala See you have come in the list which I have given Enak theriyum I know this Naan solradhu vandu oru pudhiya illa manushan pogura paadhigalai thaan ungalukku solugiraen I am not proclaiming a new thing I am just saying telling the way in which the man is taken Indha aavigal ella inna oru 20 nimishathukulla veliya pogundra naan vishwasikiren I believe within 20 minutes these spirits will leave this place Indha aavi pona pinbe After the spirit is taken away Adutha avar unakku kudukura kattalai enna What is the next commandment which is giving unto you Ottapadaram endra oru edathile Pastor Arudas avargal kootu nadathinaar In place called Ottapadaram Pastor Arudas was conducting a meeting Nadakka mudiyavala nadandha And man who was not able to uh, walk us uh, was able to walk and man who was not able to speak was very aacharyamaga irundhar everybody was amazing there avangal nalla satyam suvishesham ellam sonnaanga and uh, everybody were getting new doctrines and new truths na appo vishwasiya irukra and i was a believer then and the hall chutti chutti nadandhu avanga nadandhu paakra avanukku avanaala control panna mudiyala avanukku vaalkaiyila nadandhutomey nu solli and he was walking around surrounding the hall because he was very happy காலையில இவங்களே ஞானசான சத்தியத்துக்கு போதிக்கணும் சொல்லி ஞானசான சதியில தேடி பார்த்தா ஒருத்தனையும் காணோம் நைட் ஆன் நைட்டா நடந்தே வீட்டுக்கு போயிட்டான் அட் தி மார்னிங் தே வாஸ் சீக்கிங் ஆல் தோஸ் पर्सन्स ஹூ ஹேவ் got the miracles for the bible study for baptism nobody was there ஏனா எதுக்கு இது சொல்றேன்னா why i am telling this உனக்குள்ள இருந்து ஆவி போனா அப்படி நீ போயிர கூடாது அடுத்து உனக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கறாரு if that spirit is taken away from you you should not go away in that way itself the next commandment is coming unto you முதலாவது உனக்குள் போராடுகிற ஒரு வல்லமைக்கு ஒரு கட்டளை அடுத்து நீ வாழும்படியாக உனக்கு ஒரு கட்டளை first there is a command towards the unclean spirit which is striving in you and the second command is to live in yourself மத்தேயு 8:18 ல சொல்லுகிறார் அக்கறைக்கு போவோம் என்று அவர் அக்கறைக்கு போங்கள் என்று கட்டளைட்டார் in matthew chapter 8 verse 18 he is ordering he is giving a command there to pass on to the other show இந்த வாழ்க்கை என்பது இந்த மனித வாழ்க்கை என்பது மிகவும் சஞ்சல நிறைந்த ஒரு போராட்டமான ஒரு வாழ்க்கை and this life of man in this earth is filled with all kinds of sorrows இந்த ரட்சிக்கப்படாத வாழ்க்கை என்பது அது சீர்கேடான ஒரு வாழ்க்கை and the unsaved life is an uncrooked life இயேசு இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு இருள் சூழ்ந்த ஒரு வாழ்க்கை life without jesus is a life of darkness அது ஒரு சூனிய பிடிச்ச ஒரு வாழ்க்கை and that is a cursed life நிம்மதி அற்ற வாழ்க்கை life without rest ஆன அப்படினால் தான் கத்தர் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை தேடி அவளை விடுவிக்கிறார் and that is why in say search of all these persons the lord jesus is coming and giving a deliverance மத்தேயு 8:18 வாசிக்கலாமே இரண்டாவது கட்டளை மத்தேயு 8 was 18 பிந்து கர்ணால ஜனங்கள் தம்மை சூழ்ந்திருக்கிற இயேசு கண்டு அக்கறைக்கு போக கட்டளையிட்டார் now when jesus saw great multitudes about him he gave commandment to depart and to the other side பிசாசின் பிடியிலிருந்து நீ விடுவிக்கப்பட்ட பின்பு 
After you have been delivered out of the power of Satan, you should have to step on to the next step, that is the step of divinity. After you are being delivered out of the unclean spirits, you should have to step into the divinity. You should have to start yourself ready to be journey towards Jesus Christ. When you are coming to the other side, you will feel the miracles. After the people are being delivered out of Egypt, they should have to cross the Red Sea. Till they should have come to the other side, they will have the strivings of Pharaoh. If they want to enter into the land of Canaan, they should have to cross this Red Sea. Beloved for people, for you another commandment is coming, you should have to depart to the other side. In one place, Jesus told that firstly, you should have to pass on to the other side. After you are being delivered out of the unclean spirits with a good decision, you should have to step towards Jesus. Elijah crossed the Jordan. And Elisha came to the next side of the Jordan. They have crossed all these things with a miracle. Beloved ones, the Lord Jesus Christ is casting away the unclean spirits from you and you should have to step towards him today. And out of the problems in which you are. Out of the backsliding in which you are. Out of the failure in which you are. Out of the situation in which you are found. And many have been put in a hopeless situation. That is why when Peter was put in the prison, he lost his hope and he started to sleep. He lost his prayer life and he was thinking like this that Lord hated him. Beloved ones, Lord is commanding you to depart to the other side. And it is enough that you are in the strivings of Satan. It is enough that you are in the enchantments. It is enough that you are in the failures. It is enough that you are in the defeats. It is enough that you are in the slavery. It is enough that you are in the power of darkness. It is enough that you were in the hopeless situation. Word of God says that will rise up as you were in the older days. And to the people he ordered that you should depart to the other side. And to the people he ordered that you should depart to the other side. Beloved child of God, the Lord is calling you. Beloved child of God, the Lord is calling you. Beloved child of God, the Lord is calling you. Beloved child of God, the Lord is calling you. Beloved child of God, the Lord is calling you. Beloved child of God, the Lord is calling you. Beloved child of God, the Lord is calling you. Beloved child of God, the Lord is calling you. Beloved child of God, the Lord is calling you. Beloved child of God, the Lord is calling you. Beloved child of God, the Lord is calling you. Beloved child of God, the Lord Life. Christian life is not for the namesake. Divinity is having a beginning, it is having a growth and it is having a perfection in it. And look where you have been fallen down in a state. Many who are running their race like hares had been fallen down today. People who are bringing down fire like Elijah is being found under the juniper tree now. Word of angel unto him like this that you should have to make a huge journey. Not only delivering you tonight, the Lord is asking you to come to the next step of your life. For you an invitation is given and that you will come to the life of Christ Christ. Perhaps it may be in calling, in the other way it is a commandment. It will be good for you that you will be coming in search of ways that will be bringing you goodness. For how long years you will be in the witchcraft? For how long years you will be in the backsliding? Do you want another sermon? Do you want another prophecy? Do you want another vision? 
it, you don't want that unakku kedaitha indha naal illa agilum idai payanpaduthikol even tonight which you have got you should have to make use of it kattude vaarthai indha maalai velile unnodu poraadugirathu word of god it is evening it is striving with you devunde vaarthai nee purame thalli vidade do not despise the word of god tonight unne vidivikkira devan aduthe aanmeegathile nee kaal eduthu vaikkumudiyai unne alaikkirar lord who has delivered you he is calling you to come to the next part of the life aduthadhaga kadaisi moonravathu kattalai the third commandment towards you is apostler 17 30 Acts of the Apostles chapter 17 verse 30. உன்னை பிசாசின் பிடியில் இருந்து விடுதலையாக்குறது மட்டுமல்ல உன்னை தேவ புத்திரனாய் மாற்றும்படியாக அவர் வாஞ்சிக்கிறார். Not only delivering you out of the unclean spirit he wants to change you as a son of God. அரியாம் இல்ல காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல இருந்தார். இப்பொழுது மனந்திரும வேண்டும் என்று எங்கும் உள்ள மனுஷர் எல்லாருக்கும் கட்டளையிடுகிறார். And the times of this ignorance God winked at but now commanded all men everywhere to repent. கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக Glory be to the holy name of the Lord. உன்னை விடுதலையாக்கி அக்கறைக்கு வரும்படியாக உனக்கு கட்டளையிட்ட தேவன் உனக்கு சொல்லுகிற அடுத்த கட்டளை நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று உனக்கு கட்டளையிடுகிறார். God who has delivered you out of the unclean spirits he is giving another command unto you that you should repent. அரியாமை உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார். The times of this ignorance God winked at. ஆனால் இப்பொழுதோ எங்கும் உள்ள மனிதர் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் கட்டளையிடுகிறார். But now command at all men everybody to repent. உனக்கு தேவன் கொடுத்த ஈவின் காலங்கள் முடிந்து இனிமேல் நீ தேவனுக்காக வாழ வேண்டிய காலங்கள். The time of grace of Lord had come to an end then you should have to live for him now. இன்னைக்கு மனம் திரும்பல்ல அநேகருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது and many are not having the experience of being repented silviya paakama oru tha manam thirumittaanna adu manam thirumbudal alla if a man had repented without seeing the vision of calvary and it is not the true repentance than paavangalukkaga oru nimishamavudhu alaama oru tha gnana saan eduthaanna avunde vaalkaiyila adutha step avan waste aanna nippa if a man takes baptism without shedding tears for his sins he will be in an empty state silviya paathu kadarama ஒரு தங்க ஞான சான எடுத்துட்டா நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் சொன்னானா அவண்டே ரட்சிப்பு போய் without crying looking upon the cross if a man says that i have got the salvation his salvation is a false நான் சொல்றது சரியா சொல்றவங்க ஒரு ஹalleluya சொல்லுங்க நீங்க கவனமா இருங்க ஏதோ 13 வயசுல ஞான சானம் கொடுத்து விட்டுருவாங்க தண்ணில முக்கி விட்டுருவாங்க and you might have got the baptism at the age of 13 அது தவறு that was wrong manan thirumbama kuduthitale avunde life nammale alichirrom nu artham and if you are baptized without repentance we we ourselves are perishing his life manadalavila or maatham varada pachathile avunde vaalkaiyila adutha step virudhavaga poi vidugirathu till you are not getting a repentance in the uh, state in your heart then that was not the correct thing indru ketana ver manan thirumbi irukkaram how many of us are repented today manan thirumbadhukku pala adayalangal irukkirathu many signs are there for the repentance pala kriyagal irukkirathu many deeds are there adha paarkalam you can see that avunde seyalgalai nam kandupidikkalam we can find that in his activities and manan thirumbinale avunde mugathile oru saayal christuvin magimin arivagiya oli avunde hridayangalil prakashikka arambikkum when he was repented the glory of the light of the lord will be shining upon his face manan thirumbitanale avunde paarvai maari vidum when he was repented his sight will be changed manan thirumbitana avan kannil irukkira and paava sedil and the lens kele ulundrum when he is repented the lens of sins that are found in his eyes will be shut down adukku piragu avunde paarvaiye punidhamana paarvada after that his sight will be a holier one adu varaikku interest ah paathum adukku piragu stotra 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 nu polam aarambichiruvan and uh, till that he will be looking upon those things with an interest he will be started to praise god adu illama thirumba paakrana avan manam thirumbada oru gnana saan eduthirukkaranu artham if he is looking upon all those things again then it is it, it means that he had got the wrong baptism manam thirumbadal enbadu aanmeegathinude asthibaram mudhalavathu asthibaram adhu dhaan repentance is the foundation of the divine uh, experience hebrew uh, 6 1 le solli irukkirathu manam thirumbadal aanmeegathin asthibaram and hebrew chapter 6 verse 1 says that repentance is the foundation of the divinity manam thirumba போது பரலோகம் உனக்கு சமீமா வருது இல்லட்ட நீ பரலோகத்துக்கு சமீமாய் போகிறாய் when you are repenting the kingdom of god is taken nigh unto you சரியான மனம் திரும்பதல் ஒரு ஒற்புறவாதலை கொண்டு வரும் the correct repentance will bring a reconciliation to us here ப சரியான மனம் திரும்பதல் ஒரு அறிக்கையை கொண்டு வரும் the correct repentance will bring a confession in your mouth சரியான மனம் திரும்பதல் ஒரு வேதனை இருதய வேதனையை கொண்டு வரும் the correct repentance will bring a pain in your heart நான் ஒரு இடத்துல ஊழியம் செய்த பொழுது when i was serving my god in one place now அப்ப சின்ன பிரதரா இருந்தேன் and i was a small brother காலையில பாஸ்டர் லாசரஸ் வந்து ஞான சனம் கொடுக்க போறார். and in the morning pastor lazarus is going to give baptism. ஆ நைட்ல ஒரு சகோதரி வந்தாங்க. and in the night a sister came. நான் ஒரு காரியத்து சொல்றேன் பட் யாரையும் சொல்லிடாதீங்க. எங்க ஊரை விட்டு துரத்திடுவாங்க நான். i will tell you one thing but you should not proclaim to the others because they will cast me out of the city. அவ விவாகமாகி அவளுக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தது. and she had got married and she was having a child. சரி சொல்லுன்னு சொன்னேன். i asked her to tell. எங்க அப்பா ডেইলি குடிச்சி வந்து பயங்கரமா அடிப்பார். and my father will drink and he used to beat me daily. எங்க அம்மாவ தான் ডেইলি கொஞ்ச நாள் அடிச்சிட்டே இருந்தாரு. and he was beating my mother for a long time. அப்ப எனக்கு மேரேஜ் ஆகல. 
and then i was not married na appo valiyu prayathil irundhen and i was anger enga amma va konja naal veetla vechi adichaaru thirumbi road la vechi adikka aarambichitaar and he started to beat my mother in the road itself adanal engalukku kevalama irundhuchu and that is why we were feeling shy road la vechi adikkada nenga appa oru naal thaduthadhukku enna road la vechi bhayangaram adichitaar when i stopped him to beat her and she, he he started to beat myself idhu delavum adu thodara aarambichiruchu and this was continued engalala adu bear panna mudiyala and we are not able to bear that adanal enga amma vandu thuthanagatha vaangi vandanga and that is why uh, my mother brought this அழுதோம் <laughs> and uh, he was buried nanga rc church la ullavanga but we were in the roman catholic church in the pentecostal la unda ipo arike seyenungringa enga poi solradhu now coming to the pentecostal experience you are asking us to confess where we, will i do this ipo sonna oorla engala konne viduvaanga veetla illa if i tell this to the city the people will kill me enak naan enna solradhu and what i will tell to her kaalla periya pastor varara avatta neenga solunga i tell unto that sister that morning the chief pastor is coming and you should, you should tell unto him appo avaru center pastor and that was uh, that time he was center pastor enna pandradhu nu therla i was not knowing what to do na appo romba chinna brother enakku kolambi pitta idhe la kolaya pannitaanga ivungalukku epdi yana saanam kudukkuradhu and i was a brother there i was confused what will i tell to her ana enakku or doubt inda amma varlaye i was having a doubt this mother did not come here appo ivungalukku yana saanam kudukkuradhu and we should not give baptism to her kadasila patha kaalila andha amma vidiyirukulla vandiruchu yaarukku theriyama vandi solran nu solittu adhu vandi idhe confess solichu and at last that mother came in the morning and she also made the same confession rendu varu romba dukkapattaanga every two were engalukku indha sathiyam theriyadanaala enga thagappu nara konnutom as we don't know this truth we indha kristo sathiyam indha sagithal vittu kudutal idhella enak therinjundha naaya enga appa kollrom kristu kaaga adhu siruva pole yetirum and if we understood this truth we might not have killed our father காலையில ரெண்டு வரி பாஸ்டர்ட கொண்டு போய் விட்டேன் அண்ட் மார்னிங் ஐ பிராட் தீஸ் டு டு தி பாஸ்டர் அவர் எல்லastype விசாரிச்சார் ஹி என்கிரேட் ஆல் தி திங்ஸ் அரியாமை உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல இருக்கிறார் தி டைம்ஸ் ஆஃப் திஸ் இக்னரன்ஸ் காட் விங்க் தட் இப்ப மனம் திரும்பறியா நவ ஆர் யூ ரிபென்டிங் நான் யானஸ் வர உங்களுக்கு ரெண்டு வருக்கு முடிச்சிட்டேன் ஐ will give you the baptism saying like இன்னைக்கு அவங்க நம்ம சர்ச்சில ஒரு இடத்துல விசுவாசியங்களா இருக்கறார் அண்ட் இன் ஈவன் டுடே தே ஆர் குட் பிலீவர்ஸ் இன் आवर சர்ச் நம்ம இப்படிப்பட்ட அறிக்கை செஞ்சிருக்கிறோமா தேவனுடைய சன்னிதானத்துல உபரவாகி இருக்கிறோமா யோசிச்சு பாருங்க ஹேவ் வி மேட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கன்ஃபஷன் வி ஷட் ஹேவ் டு திங்க் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உன்னிடத்துல இருந்து பிசாசு துரத்துறேன் ஆனா நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் லார்ட் சேஸ் தட் ஐ will cast away the devil out of you but you should repent நீ மனம் திரும்பாம போகும் பொழுது தான் இந்த ஆவி சுத்தி துரத்தப்பட்ட ஆவி சுத்திட்டு இன்னொரு ஏழு ஆவி கூட்டிட்டு உள்ள வரோம் When you are not repented then these seven spirits will bring eight spirits and it will be entering into you again and how much uh, it will be more evil it will be நீ மனம் திரும்பலப்பட்ட ஞானசான எடுத்துக்கிறேன் you are not repented but you have got the baptism அந்த வீடு பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டிருக்கிறது and that house had been adorned and decorated ஆனா இந்த ஆவி வந்த உடனே இவன் இங்க தான் இருப்பான் நாங்க தான் படாது பாடு பண்ணோம் but when the spirit is entering in it will be in that place but we should have to strive for it அதுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக glory be to the holy name of the lord ஆண்டவர் சொல்கிறார் உனக்கு கொடுக்க கட்டளை நீ அக்கறைக்கு பயணப்படும் பொழுது நீ செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் லார்ட் சேஸ் தட் when you are starting to depart to the other side the first commandment you should have to repent நமக்கு நேரம் இல்லாத அப்படினால் நான் வேகமாக செல்கிறேன் as we don't have time i am passing on speedily சரியான மனம் திரும்பதல் இருந்தால் உன்னுடைய வாழ்விலே உடனே இன்றைக்கே சுகம் உண்டாகி விடும் if you have the correct repentance and tonight in this place itself right now you will be healed உன்னுடைய வாழ்க்கையில अनेक போராட்டங்களுக்கு காரணம் ஒரு சரியான ரட்சிப்பு உனக்குள்ள இல்ல many reasons for your striving in your life that you don't have the proper salvation ரட்சிப்புனா ஒரு விடுதலை ஒரு மீட்பு அதனுடைய இன்னொரு அர்த்தம் தான் வார்த்தை தான் ரட்சிப்பு and salvation is having another meaning that it is redeeming out of the things அப்படியே நீ தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாறி இன்ன கட்டுக்குள்ள தான் நீ இருக்கிறாய் and if you are like that you are inside the bondages உன்னுடைய மனம் திரும்புதல் என்பது ஒரு பெரிய விடுதலையை உனக்கு கொண்டு வரும் and your repentance will bring you a great deliverance ஒன்னு ராஜாக்கள் 8 47 லே பார்க்கும் பொழுது when we look up on first kings chapter 8 verse 47 நீ சரியான விதத்தில் மனம் திரும்பினால் உன் சிறை இருப்பு நீங்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் when you are repenting correctly the lord says that your captivation will be taken away யோப் 22 23 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look up on job chapter 22 verse 23 நீ சரியாக மனம் திரும்பினால் உன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை திரும்ப கட்டப்படும் when you are repented properly your family life will be built again உபாகமம் 30 ஆம் அதிகாரம் 8 9 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது 
Deuteronomy chapter 30 verses 8 and 9 நீ சரியாய் மனம் திரும்பினால் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உனக்கு வந்து சேரும் If you are repenting properly the blessings of the Lord will come upon you Yesaya 19 22 ஐ பார்த்தால் When you look upon Isaiah chapter 19 verse 22 நீ மனம் திரும்பினால் உனக்கு இன்றைக்கு வியாதியிலிருந்து குணம் கிடைக்கும் If you are repented tonight you will be healed out of your sickness அருமையான நண்பனே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உனக்கு இருக்கிற போராட்டங்களை நீக்கி உனக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார் நீ அந்த கட்டளையை பெற்று விடுதலையோடு போகிறது மட்டுமல்ல இந்த கட்டளையை ஏற்று நீ மனம் திரும்பி செல்ல வேண்டும் Beloved friend taking away all the strivings of the unclean spirits from you he is giving a commandment unto you that you should repent in your life உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ இன்றைக்கு கிடைத்த இந்த நாளை நீ பயன்படுத்தாமல் போனால் If you don't you make use of the day which has been given unto you tonight உன்னையே நீ கெடுத்து கொள்கிறாய் You are defiling yourself Luke 13:3 ல சொல்லி இருக்கிறது நீ மனம் திரும்பாமல் போனால் நீங்கள் கெட்டு போவீர்கள் In Luke chapter 13 verse 3 if you are not repented you will be perished இங்க अनेक வியாதி நீடிக்கிறதுக்கு காரணம் மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் தான் இந்த வியாதி நீடிக்கிறது The reason for many people sickness are in their body is they are not repented வெளிப்படுத்தல் 2:22ல நீ மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் நான் உன்னை கட்டிலே கிடக்கையாய் மாற்றுவேன் In Revelation chapter 22 verse 22 if you are not repented i will be make you to be in the bed அருமையானுளே இந்த மாலை வேளை உன்னை விடுதலையாக்க கூடிய ஒரு மாலை வேளை Beloved ones in this evening is the time in which you are going to be delivered உன்னை விடுதலையாக்குறது உனக்கு <laughs> உனக்குள்ளே ஒரு பெரிய மனம் திரும்பல் நடக்க வேண்டும். Today there should be a great change in yourself. உன்னுடைய பாவ வாழ்க்கைக்கு நீயே இன்றைக்கு ஒரு முடிவை கட்ட வேண்டும். And you should have to put a full stop for your sinful life. இன்றைக்கு நீ ஒரு மனம் திரும்பலை உன்னுடைய மனதளவில் நீ எடுத்து கொள்ள வேண்டும். Even tonight you should take a repentance at the mind level. உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கு விடுதலை வேண்டும்? How many of you need deliverance tonight? இந்த ஆவியே கத்தர் இப்ப துரத்த போகிறார். Lord is going to cast away the spirit now. ஏதோ பிரசங்கமா நீ தியரியா கேட்டு போயிர கூடாது. You should not hear this as a theory and go. நீ இப்ப பிராக்டிகலா இந்த ஆவி ஓடுறது நீ பார்க்கணும் now you should see this unclean spirit is running away practically you should one vittu veliya poradhu nee feel pannanum you should feel that spirit is going away from you in the aavinude katta avulkirade unde manadhila nee ipo unaranu that bondage of the spirit is being uh, broken down you should feel it in your mind ennodu poraadugira aavigalai kattar kadindukonde avigalai appurapaduthumudiyaga avar kattla ida vendum endru vaanchikiravargal kangalai mudunga those who want all the spirits which are striving with you to be rebuked by the lord close your eyes naalai kootam 6 manikku la thodangum and tomorrow meeting will start at 6 itself prasangam idhukku munbagave thovangum endru naan nambugiren i believe that the uh, sermon will also start before this adhanal neengalum seekramaga varunga therefore you should also come uh, uh, quick earlier enakkulle poraadugira aavigalai avar kattle itte thorutha vendum endru solugiravara kangali moodi nelumunangal podunga those who want all the spirits which are striving with you to be rebuked and cast away from you be on your knees and close your eyes pudiyavargal viswasigal uliyargal endra vyathyasame kedaiyadu unnadathil thangugira levian paradesi ella மே புரஜாதி எல்லாருக்கும் ஒரே கட்டளை தான் and there is the same commandments to the levites and the strangers and for all the people who have gathered here எல்லாருக்குளையும் போராடுகிற ஒரு வல்லமையை நான் ஆவியில உணர்கிறேன் i feel a spirit which is striving with all of us அது உன் வாழ்க்கையை சூன்யமா மாற்றி கொண்டே இருக்கிற that is changing your life in a cursed state உன்னை உருக்கிட்டே போகுது and it is melting you on கொஞ்சம் கொஞ்சமா உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துக்கிட்டே வரா step by step he is taking away all your blessings கொஞ்சம் கொஞ்சமா உன்னுடைய நிம்மதியை நீ இழந்துக்கிட்டே வர little by little you are losing your peace இது நீடிக்குமானால் இன்னும் கொஞ்ச காலக்கலில் நீ இல்லை and if it is prolonging you will not be low more idu enna vaarthai what kind of word is this adhigaratode and the vallamelukku kattle idukirar with authority he is commanding the spirit and the aavigalum keel padigirade even the spirits are obeying ellar kangalum mudunga yaar kanna therakadinga close your eyes please don't open your eyes or anji nimidam naan eduthu kollugiren extra eduthu kollugiren i want to take another 5 minutes extra yaarum kanna therakadinga please do not open your eyes கேட்ட வசனங்களின் படி according to the words which we have heard வெக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுங்க we don't want to feel shy நான் முதற்கு கொண்டு கை எல்லாரும் கை வைத்து தான் ஆகணும் ஏனென்றால் நம்மோடு போராடுகிற வல்லமைகளுக்கு கர்த்தர் இன்னைக்கு கட்டளைட போகிறார் everybody should lift up our hands because the lord is going to command the spirit which is working with you மனிதனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திப்பது and thinking about the things of man பலவிதமான இந்த பிசாசனுடைய மனதில் தாக்குதல் சரீரத்தில் தாக்குதல் வீட்டில் தொழிலில் ரூமில் பிசினஸில் ஊழியங்களில் எங்கெங்கெல்லாம் இத ஃபீல் பண்றீங்களோ அவங்க மட்டும் அவங்களுடைய வலது கரத்தை வேர்த்துங்க wherever you feel 
heal the attack of this spirit in your life in your body in your family in your place in your ministry just lift up your right hand in the army odum bodu paarenga or sariyana abhishekam karai purandu nammudey mathila odi varum when this spirit is being running away you feel an anointing which will be overwhelming in its banks or irulin adhigaram unnai vittu neenga pogura the power of darkness is going to move leave away you ayyo ya veetla irundhu yaangalla varliye vandirundha nalla irukku nu nenaichu neenga thukapadada ipo inge thorathum bodu andha aavi anga irundhe veliya poga aarambikku do not be worried that they all the people have not attended this meeting right now the power had been taken away from them in even in the houses naan oru vishwasiyude business center ku ponen i went to the business center of a believer naan jebithen i prayed there jebithu mudithu ona avara koottu sonna business eppadi podu nu kaeta after praying i asked him how your business is going avaru eppadi ninnar he was standing there naan sonna jebikkum bodu oru aamaya paathana business eppadi dull aayiduchaanu adha unmaiya nadandha sambhavam nu sonnar and i was telling unto him that i when i was praying i looked upon a spirit which will be making your business dull abbiye unni onnum illama aakkuradhu inda aavi that spirit is making you to be in an empty state armiyana devunde pillaye beloved child of god armiyana pudhiya nanbane beloved new friend armiyana sagodane sagodriye beloved brother and sister indike kattharku theriyum nee varumbodhu enna aavi unnai thaakkudalodu vandha nu ipo oru vallame porapadum அவர் கட்டளைடுவார் அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளைட நிற்கும் and he will be giving a commandment unto you and it will be obeying unto that commandment ekarabakati dabakati dabakati dabalakati dabania chidabakati dabakati hey chidatira karapti dabalan chadavala asutha aavigalukku kattleiduvaren இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கட்டளைடுகிறேன் இன் தி நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிறைஸ்ட் வானத்திலும் பூமியிலும் அதிகாரம் படைத்த இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளைடு இன் தி நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிறைஸ்ட் ஹூ இஸ் ஹேவிங் தி பவர் ஆன் தி ஹெவன் அண்ட் தி எர்த் டு கமாண்ட் இந்த பக்கத்தி தி பக்கத்தி தி பக்கத்தி தி பக்கத்தி ஷட பக்கத்தி ஆரமங்கர் பில் பிகத பிக தி பக்கத்தி தி பக்கத்தி தி பக்கத்தி ஹர பக்கத்தி தி பக்கத்தி தி பக்கத்தி ஹர பக்கத்தி தி பக்கத்தி தி பக்கத்தி Hallelujah 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 ini bisas ke inge edam kedaiyadu there is no room for the devil here asuthaavikku unmel pidi kedaiyadu there is no power upon you nee kaiya vayatham bolude and aavi unai vittu vilagugirar as you are lifting up your hands the power is leaving you kada bakati da bakati da bana shot hey da bandida kabakti ni hadibiga da namanya ai shadab tiri karaba katira bana un manadil poraadina or aaviye naan kadindu kolugiren i am rebuking the spirit which was striving with your mind kadaba katira ba katira kadaba katira unne alithi veithu unne nimirndu nikka vidamal thadutha and aaviye நான் இந்த கூட்டத்திலே கடிந்து கொள்கிறேன் இன் திஸ் மீட்டிங் ஐ அம் ரிப்பீட் தி ஸ்பிரிட் விச் வாஸ் மேக்கிங் இட் டு பி பௌ டவுன் ஓடு இயேசுவின் நாமத்தினால சபகத்து நாமகத்து நாமகத்து கரபகத்து நாமகத்து நாமகத்து நாமானியா இப்பொழுது ஒரு அபிஷேகம் உங்களை சந்திக்க போகிறது நவ அனாயிண்டிங் இஸ் गोइंग டு மீட் யூ அசுத்தாவிகளுக்கு முடி உண்டாக போகிறது தேர் இஸ் அன் ফুল ஸ்டாப் டு தி அன்க்ளீன் ஸ்பிரிட்ஸ் நவ விசுவாசிக்கிறவர்கள் இப்பொழுது தேவனுடைய வல்லமை கேடம் கொடுங்கள் தோஸ் கோ பிலீவ் கிவ் ரூம் ஃபார் தி பவர் ஆஃப் காட் கரபகத்து திரா கரபகத்து திரா யார் வெக்கப்படாதீங்க டு நாட் ஃபீல் ஷை யார் வெக்கப்படாதீங்க டு ஃபீல் ஷை யார் அபிஷேகத்தை கட்டுப்படுத்தாதீங்க டு நாட் கண்ட்ரோல் தி அனாயிண்டிங் கரபகத்து திரா கரபகத்து திரா கரபகத்து ரிபிகலாய் இந்த வம்சராய் ஓடட்டும் <laughs> உனக்கு இருப்பது வியாதி அல்ல what you are having is not sickness உனக்கு இருக்கிறது ஒரு ஆவியினுடைய போராட்டம் what you are having is a striving of a spirit 
நான் அதை காண்கிறேன் I look upon that. Ippolde en pillaye anda vallamaye naan kattalai ittu onnai vittu appura paduthukire. Right now my child I rebuke it and making it to go Nei away. Vedane neengi sugamaayire. You will be healed without your pain. Riyakara bakathira bakathira balakathira. Toda balakashana bakathira. Amen. Ippolde aattukuttin ratham புண்ணிய ரத்தம் பரிசுத்த ரத்தம் குற்றமில்லாத ரத்தம் மாசில்லாத ரத்தம் இப்பொழுது நம்மில் अनेகர் மேல் தெளிக்கப்பட போகிறது now the holy blood and the blood which is without having Amen. any blame of, of the lamb is being shed upon us சாட்சியின் வசனத்தினாலும் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் they overcome Amen. by the word Alleluia. of the testimony and the blood of the lamb இது பிரதான ஆசாரிய ரத்தத்தோடு நம்முடைய மத்தியில வந்திருக்கிறார் the old high priest have Alleluia. come with the blood உண்மையில் அந்த ரத்தம் இப்பொழுது தெளிக்கப்படட்டும் upon you the blood shall be shed Amen. Amen. Hallelujah. Ya karabala shabala katurabanya. Ethana ver unarugireergal ungalai vittu aavigal velagiradhe ethana ver unarugireergal. How many of you feel that unclean spirits are taken away from you? Idho and the aavigal unnai vittu velagiradhe naan unarugiren. Behold I feel the spirits are taken away from you right now. Unmel ratham pada pada and the aavigal velagugal. As the blood is sprinkled upon you that the spirits are leaving you. Ibala katida baka chikara baka. Hallelujah hallelujah vallamai unde unde arpuda vallamai yesuve rathathe vallamai unde unde arpuda vallamai aadukutti rathathil vallamai unde arpuda vallamai yesuve ஒரு <laughs> உன்னுடைய துக்கம் உன்னுடைய சஞ்சலம் உன்னுடைய தவிப்பு இவைகளுக்கு பின்னால ஒரு ஆவி இருந்தாலும் அந்த ஆவி போனாதான் உனக்கு நிம்மதி சமாதானம் கிடைக்கும். If there are spirits behind your sorrows groaning and pain only if the spirit is taken away you will get deliverance. நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன். Again I say எல்லார முழங்கால் படிடுங்க. Please be on your knees. அந்த இரத்தத்துல வல்லமை உண்டு. There is power in the blood. அந்த இரத்தத்துல ஜீவன் உண்டு. There is life in that blood. அந்த ரத்தம் உண்மையில் தெளிக்கப்பட்டால் இன்னைக்கு உனக்கு விடுதலை இஃப் தட் பிளட் இஸ் ஸ்ப்ரிங்கிள் அபான் யூ யூ வில் கெட் அ டெலிவரி எஸ் கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி உனை சுத்திகரிக்கும் பரிசுத்தமாக பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் வில் சான்டிஃபை யூ அப் அவுட் ஆஃப் ஆல் யுவர் சின்
போகிறார் <laughs> வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை நீ விசுவாசித்தபடி நாள் உன்னை ஆண்டு கொண்டிருந்ததான அந்த பிசாசுடைய வல்லமைகள் அந்த பிசாசுடைய வல்லமைகள் அந்த பிசாசுடைய அதிகாரங்கள் உன்னை விட்டு அகன்று போய்விட்டது உன்னை விட்டு அகன்று போய்விட்டது நீ இப்பொழுது விடுதலை ஆனாய் நீ இப்பொழுது விடுதலை ஆனாய் வல்லமைகள் 
உன்னை குடும்பத்தை தாறுமாறாக்கிக் கொண்டிருந்த பிசாசின் வல்லமைகள் இன்றோடு கூட உன்னை விட்டு அகன்று ஓடிவிட்டது விடுதலை பெற்றதான நீ தேவனுடைய கட்டளைக்கு முற்றிலுமாய் கீழ்ப்படிவாயாக நீ மனம் திரும்பும்படியாய் உன்னை ஒப்புக் கொடுத்தால் இன்றைக்கு நீ தெய்வீக ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவாய் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாய் இந்த மாலை வேலையிலே உண்டிய இருதயத்தை உண்டிய ஆவியை உண்டிய ஆத்மாவை கத்தருக்கு என்று மனப்பூர்வமாய் ஒப்பு கொடுப்பாயாக ஒப்பு கொடுத்தால் இன்றைக்கு கத்தர் உனக்கு ஒரு பெரிய மனம் திரும்புதலை கட்டளையிட போகிறார் கத்தருடைய அதிகாரம் உள்ளதான வார்த்தை வல்லமையுள்ளதான வார்த்தை உன்னை விடுதலை ஆக்கினபடியால் விசுவாசத்தோடு கூட நீ கரங்களை வைத்து கத்திரை ஸ்தோத்திரம் அனுபவமாக இந்த முதலாம் நாள் கூட்டத்தை கத்திரி மட்டுமாய் பொருட்படுத்த நடத்தி ஆசி வைத்தாரே நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரிப்போம் எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் கத்தர் ஒருவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் அனுபவம் அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் யாவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கத்தடை வருகினால் வரு எந்தவும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் Hey